Estamos en Lambayeque, una ciudad con una extensa riqueza cultural, conocida por una ciudad turística. Esto gracias a sus tres museos que alberga, como el Museo Bruni, el Museo Tumba Regales, el Señor de Zipán, y el Museo de Huacachotuna. Bien, hoy día estaremos recorriendo la ciudad de Lambayeque en la moto Honda XL-150R. Estaremos visitando también el Peña Lambayecana, que es una organización que promueve el arte y la cultura en la comunidad lambayecana. Ellos brindan talleres de música para los jóvenes, para la gente que quiera aprender a tocar algún instrumento. Además tienen un museo donde muestran los instrumentos antiguos de Lambayeque y su evolución en el tiempo. que era anterior dueño, con sus sobrinos, bueno, finalmente también fallecieron y quedó en venta. Entonces mi papá, como le gustó mucho esta casa, la compró, uh -huh. pero la compró en un estado bastante... Eh, no, con los años, ¿no? Y con el tiempo hemos podido también rescatar pisos, los pisos son originales, las vigas, todo lo que tenemos aquí es esta casa. Esta casa, eh, más o menos, está construida alrededor de los años 1900, ¿no? Uh -huh. Tiene un estilo de techos altos, por lo menos son de 4 o 5 metros de altura. Las ventanas también tienen una estructura distinta y eh, se le conoce como un estilo New Art, ¿no? dentro de la arquitectura universal. Justamente las ventanas largas, tú te vas a dar cuenta cuando ingresas a la casa, la fachada tiene unas ventanas largas, unas puertas largas, toda una estructura hacia arriba, ¿no? Es muy típico, y las lunas de colores, te vas a dar cuenta Hay también muchos, que muchas lunas de colores eh, es un, un estilo arquitectónico uh -huh. de más o menos 1900. Es una casa de inicio de la República, de los inicios de la República. No es colonial, pero es una casona de interés arquitectónico y cultural ahora ya últimamente. Sí, qué bueno que la han mantenido conservada ¿no? y la han restaurado. Sí, la idea es salvarla para poder dar un testimonio y dar un legado hacia la, la, la gente de la Mallecana. ¿no? no somos la Mallecana, pero queremos muchísimo la Mayeque y creo que le debemos muchísimo también. Claro, genial. Es un instrumento que tiene dos, dos sonoridades. Normalmente la peña de la Vallecana en sus salidas también lo utiliza, o sea, en su presentación. Y esta parte que toca y la parte que percute, ¿no? Entonces tiene, tiene esa sonoridad y muy fuerte. En Chucula tiene ese nombre por la forma en que tiene, ¿no? La, la, la particularidad de la forma que parece como una, una coma, ¿no? Como un instrumento de viento muy típico en las fiestas eh, de la campiña, ¿no? Tenemos 
el diablo de Huachaco, también otra danza que también estamos en pos de reestructurarla para el norte, para que la gente de acá del norte de la Mayé que conozca lo que en Huachaco, que también es parte norte ¿no? de, de nosotros, mascaritas que nos siguen a través de una fiesta de, de Junín, ¿no? El, el Diablito de Saña, que también es una suerte de las, de las más, de, vas a ver allí la lámina de Martínez de Compañón, que son tres cuernitos en los diablos, y este también, ¿no? Ese Diablito de Saña también tiene esa característica. Y la Sacra Diablos de Paucartambo, ¿no? Los diablos de, de las que acompañan a la Virgen de en Guay, no creo, ¿no? Claro, el, el charango es un instrumento andino del sur que se toca esta música básicamente andina, pero también es una modificación de la, de la música española, porque todos los instrumentos de cuerda provienen de, prácticamente de la guitarra, o sea, son modificaciones. ¿no? Entonces, el baño es de cuero, de metal y de madera, y todos estos instrumentos son solamente de madera. De madera. El baño se toca con un y como este, como este, pero esto ya no, ya es otra cuerda. Y esto es otra tocada, es con este, con arco. Ah, esto es con bueno. plectro, con plectro, con arco y con la mano. Esa es la ah, idea, okay. ¿no? Lo que me llama la atención es que un, el bajo, nunca había visto un bajo acústico. Ah, ya. Siempre he visto un bajo o, o electrónico. Sí, normalmente lo que es una modificación de un bajo, de un guitarrón con niño. Ah, ya. Yeah. Y debería ser, hace lo mismo que hace un bajo. Pero no tiene amplificación. Te suena de por sí, suena, suena fuerte. Ah, okay. Más grave, ¿no? Sí, más del bajo justo. Es en grave, en la U, y la bandurria en agudo. pero son de madera solamente. De madera, Esa es la diferencia con el Estos son los españoles que también llegaron al Perú y también se toca la música de Perú y inicialmente se tocaba con la UDI y con Mantor, ah, que, bueno. antes que se tocara la primera guitarra. ¿no? Ah, y ahí... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Invitarlos a todos con todo cariño a que visiten la Casa Cultural de Lambayeque, donde tenemos una exposición y exhibición de instrumentos de valor y hoyo musical lambayecano igual que vestimentas acerca de las danzas de Lambayeque. Bienvenidos a la Casa Cultural de Lambayeque. <música> 